ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആയാലും ഞായറാഴ്ചയാണ് എല്ലാവരുമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സാധാരണ ഒരു വില്ലേജ് പ്രിപ്പറേഷൻ അതാണ് നോക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ടൈപ്പ് നാലഞ്ച് സബോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കറിയപ്പില മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ വരും അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാം ആ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ സവോളായും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇഞ്ചി ഇത്തിരി വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് അത്ര ഷേപ്പിലൊന്നും വേണ്ട കാരണം അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതായത് ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് നമ്മളത് അരച്ചെടുക്കണം അത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത പണി ആരംഭിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പാത്രമൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടിയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിന് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ബെറ്റർ കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളായും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ മസാല കൂട്ട് ചേർക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയുണ്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയുണ്ട് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാലയുണ്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന നേരത്തിട്ടത് ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂക്കുന്ന മരം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് ആ നമ്മളിതൊക്കെ മൂത്തിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ പിരിയമ്മുളക് ഉണ്ടല്ലോ പിരിയമ്മുളക് എരിവില്ലാത്ത പിരിയമ്മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പിരിയമ്മുളകും ഒരു പിടി മല്ലിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പിരിയമ്മുളകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടെ പിരിയമ്മുളക് പൊടി തന്നെ ഞാൻ ചേർത്തത് അതും കൂടെ ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് തണുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ സെക്കൻഡ് ജാറിനകത്ത് ഇട്ട് ഇതൊന്ന് മയത്തിന് അരച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ ഇവിടെ 
അപ്പം നമ്മുടെ മസാല കൂട്ടൊക്കെ ഒരുവിധം തണുത്തിട്ടുണ്ട് വലുതായിട്ട് തണുത്തിട്ടില്ല എന്നാലും ഒരുവിധം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മയത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കരുത് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാതൊരു ചിക്കൻ ഞാൻ വെക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടേ അല്ലേ റീപ്പായി നല്ല മയത്തിന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ആ നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ഉള്ളി വറുത്ത ആ ചട്ടിയുണ്ടല്ലോ അതിനകത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ അത് മതിയാവും എല്ലാം ചൂടായി വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച അരപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അത് ആ എണ്ണം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എണ്ണയുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് വരുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു നല്ലൊരു നന്നായിട്ട് ഇത് എണ്ണയിലൊന്ന് മൂത്ത് വേണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് എണ്ണയായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് നേരത്തെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇല്ലാത്തൊരു ചെറുപ്പത്തൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ മസാല കൂട്ടൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഇടിയ ചിക്കൻ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതിരുന്ന് നല്ലോണം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ് വെള്ളം ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നു ഒന്നര കിലോ ചിക്കനാണ് കേട്ടോ ഒന്നര കിലോ ചിക്കനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് മസാലയൊക്കെ അതിനകത്ത് പിടിക്കുന്ന നമ്മൾ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് നമ്മൾ അറിയാതെ പോലും വെള്ളം ചേർക്കരുത് ഇതിനകത്ത് ചിക്കനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ട് അതങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കോളും നമ്മുടെ ചിക്കനകത്ത് ഒരുവിധം അരപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നിടം വരെ ി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മളിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് കറുവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും കാരണം വെള്ളമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചോദിച്ച് പിടിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ ഒരു ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലേ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ മസാല എല്ലായിടത്തും പിടിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ഇത് വെക്കുമ്പോഴേ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ തുറന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് തുറന്ന് ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി ഒരു അരമുറി നാരങ്ങ അതിനകത്ത് പിടിച്ച് വരും എൻ്റെ കായ ഒന്നും അതിനകത്ത് വീഴരുത് അപ്പോൾ അതോടെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്നൂടെ ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു അറേഴ് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പീസസും വെന്ത് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചവിട്ടി പിടിക്കത്തില്ലത് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് 
അതുകൊണ്ട് ഒക്കെ ഇത്തിരി താമസം പതുക്കം എന്താ മതി ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ലവണ്ണം വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം എണ്ണയൊക്കെ തിരഞ്ഞ് നല്ല ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടുള്ളാക്കി കൊടുക്കാം മൺചട്ടിയിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയി മൺചട്ടി വെച്ച് പക്ഷേ മൺചട്ടി വെക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസിലല്ല അടുപ്പിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ തീ അരിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഗ്യാസിനകത്തുള്ള പണിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റത്തുള്ളൂ മൺചട്ടി ആകുമ്പോഴേ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കൂടെ കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി ചവിട്ടി പിടിക്കാത്തൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി എപ്പോഴും അതിൽ വെക്കുമ്പോഴേ ചവിട് കട്ടികളൊക്കെ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ചെവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ എന്നിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ആവും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ആഹാ നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇത് ചപ്പാത്തിയോടോ ചോറിനോടോ പൊറോട്ടായോ കപ്പയോ എന്തിൻ്റെ ഉടവിൽ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് റെഡിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ എല്ലാവരും ലൈക്കും ഷെയറും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്